offshore wind is vital to fulfill the Paris goals and halt climate change. And Europe has a bold ambition to install more than 400 gigawatts offshore wind capacity in the next decades. And we believe Norwegian experience and technology can help realize that ambition. Des générations de maîtrise de conditions océaniques extrêmes ont donné aux entreprises norvégiennes une compétence unique pour l'éolien offshore. Notre industrie est désormais tournée vers l'avenir, utilisant sa chaîne d'approvisionnement hautement qualifiée pour explorer des eaux plus profondes et réduire les coûts tout en réduisant l'empreinte environnementale. Equinor developed the first floating offshore wind turbine high wind demo outside Karmø in Norway more than 10 years ago. Following that, we built the high wind Scotland outside Aberdeen, a 30 megawatt of floating offshore wind farm. And now we're following up with an even bigger wind farm, high wind Tampen, off the west coast of Norway. Equinor also just won the tender on a 3.3 gigawatt offshore wind project outside New York, powering more than 1 million American homes. And now France really has the potential to become a European leader on floating offshore wind and we hope to contribute. La France a de grandes ambitions pour l'éolien en mer. Notre objectif est d'atteindre 5 à 6 gigawatts de capacité éolienne en mer installée d'ici 2028. Un appel d'offres est actuellement en cours au large de la Normandie. Il est ouvert aux acteurs français et internationaux et d'autres appels d'offres devraient suivre dans les prochaines années. Pour pouvoir développer l'éolien en mer en concurrence avec les énergies fossiles, les coûts doivent baisser. C'est pour ça qu'il faut résoudre un certain nombre de difficultés techniques, des sujets économiques et régulatoires, en bénéficiant de la concurrence et de la coopération internationale. L'objectif du groupe de travail franco-norvégien vise précisément à adresser ces défis et à trouver des solutions ensemble. L'éolien flottant ne peut être compétitif que si les coûts baissent. C'est pour cela que nous avons besoin de le développer à grande échelle. Aujourd'hui, EDF fait partie d'un consortium qui va tester la première éolienne flottante de plus de 10 MW avec le soutien de l'Europe, avec des partenaires norvégiens, des tests qui seront effectués au centre d'essai des énergies marines dans l'ouest de la Norvège. Dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, l'éolien offshore est sans doute le secteur le plus dynamique. Il nécessite néanmoins l'implication et l'intervention de différents secteurs du maritime. La France et la Norvège sont deux grands pays du maritime et il est important d'apprendre d'un autre pays comment relever ces défis pour le bon développement du secteur. Notre coopération est ancienne et nous devons la renforcer dans l'avenir, notamment dans le domaine de l'éolien en mer. Nos ambitions sont alignées et nous devons ensemble relever le défi de la transition énergétique. The Norwegian offshore wind industry consists of strong developers and a supply chain with large contractors, as well as niche suppliers. And together, they represent broad expertise in offshore environmental surveying, engineering, cables and electricity infrastructure, marine installations and operations, as well as digitalization and material handling. In addition, Norwegian Offshore's industry's strong reputation when it comes to health and safety make us a trusted partner 